Hello students, welcome to another session of this chapter number 11, Conic Sections. This e session is now in the Conic Section, Hyperbola is a discussion. Maadana. Hyperbola is the nature of the So, definition is not the Hyperbola is again a set of points. So, hyperbola is a set of all points in a plane such that the difference of whose distances from two fixed points in the plane is constant. So, hyperbola is a set of points. So, that is the geometrical condition na satisfy the set of points. Our geometrical condition is the the difference of whose distances and the difference of the points from two fixed points is always constant. This is now diagrammatically till you are Now, consider there are two fixed points F1, F2. So, F1, F2 are fixed points. Now, I a set of points and consider that condition So here are there are a set of points. So E points here for example, nani e point and a P1 and the Tail Kortini. Okay. So E distances. You know, F1, P1, F2, P2. You got a difference. And the Sandre Dordali Chikana minus Madi. F2 P1. Minus F1 P1. E difference in a big one. This is the point that is equal to the difference. For example, this P2 is the same. This is the difference. F1 P2 minus F2 P2. So, other distance is equal to the difference. So, this is the point that is equal to the difference. Difference find out same so, this is a set of points that we have hyperbola. So, that is the nature of the graph. The same parabola but the other side is open. So, this is the nature of the graph. Now, let us look at the next one. Okay, so either of the curve on now hyperbolanta karitiv. So either kitaman patante now kill standard notations and a tilde called the kadate. So two fixed points F1, F2, A two fixed points now we are considered the fixed points. Augalana now force of the hyperbolanta karitiv. So here the force focus here the bartelium F1, F2. So force is the plural form of focus. So, this is F1, F2, fixed points and 4C. That is the distance of the distance. Origin is the distance of the distance. And the O is the F1 is the distance of the distance. F2 is the distance of the distance. F1 is the coordinates of the general distance. Minus C comma zero. Amele F two point na coordinates na C comma zero. Idu ni nai perle. So coordinates of force of the hyperbola. Adi riti. Nodi the line through the force is called the transverse axis. Andre e x axis. Atwa e focus mula ka high bog takanta line na nau. Transverse axis on the karitivi. Okay, so line passing through the two focus is called transverse axis. Amele, the midpoint of the line segment joining the force is called the center of the hyperbola. Not a midpoint of the line segment joining the force. If force is join the line in a midpoint, Center of the hyperbola and the karitibi. So in this case, O is the center. F1, F2 gala midpoint and center of the hyperbola and the karitare. Adiriti. The line through the center and perpendicular to the transverse axis. 
ಸೆಂಟರ್ ಓಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಓಕೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕರ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ಯಾರಬೋ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಇದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಮಾ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ವಿ ಡಿನೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿ ಬೈ ಟೂ ಸಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಸಿ ಇಂದ ಬರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಟೂ ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒ ಇಂದ ಎಫ್ ಟು ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಸಹಿತ ಸಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವರ್ಟೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಎ ವಿ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಟೂ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈಗಲೂ ಬರಿಬಹುದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೊ ಕಾಂಜಿಗೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ passing through the origin and perpendicular to the this transverse axis so 2b anna now general again length of conjugate axis anta karidevi yes so nimge enadru kelidre illi find the length of conjugate axis for a given hyperbola anthe idre 2b calculate madbeku inna nan helide hyperbola andre it satisfies some conditions that is ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟೂ ಎಗೆ ಸಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಒನ್
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಯಾಕೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಇಂದ ಓಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಈ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಇಂದ ಎಫ್ ಟು ಗೆ ಇದು ಸಿ ಇದೆ ಓ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಎ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಫ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟೂ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಪಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಟು ಪಿ ಟು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎ ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಅವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟು ಎ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದೀಸ್ ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಎ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಬೋಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸೊ ದ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಟೈಪ್ ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಬೋಲ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದು ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿ